Et bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui sur Motorsport Manager pour la suite de notre aventure. Donc comme vous pouvez le voir, dans la saison 3, on a fini champion pilote et champion constructeur. Ce qui va nous permettre de monter au plus haut niveau, hein, l'équivalent de la Formule 1 dans le jeu. Donc on a toujours Moritz Sandberg et Ronnie Peterson comme pilotes. Donc du coup, le fait de gagner ce championnat va nous faire gagner un paquet d'argent en conséquent. Là, pour l'instant, notre solde est à plus de 2,7 millions. Donc euh, on va continuer, hein. on va voir les messages là, voir ce qu'il en est de cette fin de saison. Voilà, donc on a Ronnie Peterson euh, qui est super content d'avoir remporté le titre. Hein. Donc on est toujours bien sûr avec euh, l'écurie Marche, alias Prema Racing, alias euh, Garuda euh, au départ du jeu. Ça après le nom a changé en fonction des modes que j'ai installé sur le jeu. Donc voilà quoi, rien de bien méchant. Mais bon. C'est vrai que d'installer un mode sur un autre, sur un autre, sur un autre, euh, etc. Euh, des fois ça fait un peu bugger le, le jeu au niveau des, des titres. Hein. Parce que là c'est marqué Curie March, mais euh, dans les classements c'est souvent garé, marqué euh, Prima Racing. Et... Et lors des transitions, c'est souvent marqué Garuda, donc euh... bon après c'est un détail. Ça aussi c'est quand on installe plusieurs modes. Hein. Donc voilà, donc euh, ça c'est... Euh... Niveau des sponsors, il n'y a rien de nouveau. Au niveau du budget, donc on avait économisé euh, plus de 6 millions pour la nouvelle saison. C'était des revenus faibles, mais... Euh pour pas trop avoir la balance dans le négatif pendant la saison parce que c'est vrai qu'on a fait pas mal de dépenses mais bon Donc comme vous pouvez le voir hein, dernière course on avait remporté la réparation de la voiture chose tout à fait normale et habituelle niveau des pilotes, euh, des ingénieurs, des mécaniciens de course. Il y aura peut-être un changement d'ailleurs, euh, maintenant que j'y pense. Maintenant que j'y pense, je vais peut-être changer euh, un mécanicien. Mais ça, on verra par la suite. Bien sûr, là je suis en train de passer un peu en revue vite fait les mécaniciens dans l'objectif d'en recruter peut-être un. Donc je sais pas trop lequel encore, il va falloir que j'analyse ça et que je regarde par rapport aux autres mécaniciens que j'ai. Peut-être lui là, Stuart Yarman. On verra, on verra. Il a pas l'air tellement mauvais celui-là. Hein. Bon, à part les arrêts au stand euh, qui sont. Où 
il n'est pas super, mais pour le reste, en niveau performance et fiabilité, c'est ce qui est beaucoup plus important pour la voiture d'ailleurs. Donc on va voir, on va essayer de lui proposer un contrat et voir s'il accepterait. Oui, parce que pour les mécaniciens, en fait, le plus important, c'est vraiment performance, fiabilité pour euh, quand on fait euh, les pièces euh, au fur et à mesure de la saison et pour euh, justement euh, augmenter leurs euh, caractéristiques et leur euh, maximum le plus rapidement possible. Après les arrêts au stand, euh, je me suis déjà rendu compte que même avec des mécaniciens qui ont des très bonnes notes euh, au stand, ça peut... Euh, réussir comme ça peut échouer pour avoir euh, des arrêts au stand euh, de bonne qualité donc euh. puis bon après c'est pas là dessus que les courses se jouent c'est pas sur les arrêts au stand enfin personnellement ça n'a jamais été sur les arrêts au stand que j'ai gagné ou perdu des courses hein. ah donc là on arrive euh, à la transition pour la nouvelle saison je pense hein. Voilà, on va recevoir notre prix de la saison pour avoir fini champion. Donc voilà, hein, vous voyez, 30 millions. Ce qui nous fait un bon budget, là, 33 498 000. Donc le manager de la saison, John, Johnny Di Marco de Russia Time. Le pilote de la saison, Sutil. Bon, on aurait pu finir quand même manager de la saison et que Ronnie Peterson soit le pilote de la saison. Hein. C'est qu'on a gagné, donc. Alonso qui quitte les paddocks. Regazzori pareil. Massa pareil. Ouais, hein. ça c'est les vieux, ça. Les anciens pilotes hein, qui commencent. Euh... qui commencent à partir à la retraite, c'est un peu normal. C'est un peu normal dans le jeu, quoi. Hein. D'ailleurs, c'est souvent comme ça, quand ils atteignent les 35 ans, on... ils font peut-être encore une ou deux saisons et puis après, euh, ils partent. Ils vont jamais plus loin. avait observé un autre pilote mais bon on n'est pas prêt de changer encore hein, parce que pour l'instant je suis content de Ronnie Peterson et de Moritz Sandberg euh, ce sont deux pilotes qui me conviennent très bien donc... bon, si tu pas le dit de toute façon il est pas assez bon ça c'est clair en plus en évolution euh, elle est pas terrible non plus on peut atteindre trois étoiles maximum donc c'est pas ce que je recherche si vraiment je devrais changer de pilote. Ouais non, même quand vous voyez ses résultats, euh... il n'a pas été si bon que ça. Et en plus il roule en CK, donc euh, en F3. Donc c'est donc, vraiment un pilote qui est mauvais quoi. Enfin bref, donc euh, là on nous donne l'opportunité de monter donc euh, en F1, enfin championnat mondial de sport automobile quoi, euh, CMSA, qui est, la, qui est le plus haut niveau, le plus haut niveau du jeu. Donc euh, c'est sûr qu'on va monter de toute façon. Eh oui, on va accepter. Est-ce qu'on reçoit des sous en plus Je sais pas. Non. Ravitaillement utilisé, des réservoirs de 80 kg, 12 sélections de pneus secs. Donc ça, ce sera une nouveauté par rapport euh, au championnat inférieur auquel nous étions. Donc du coup, nous on monte, hein, vous voyez, donc euh, Prima Racing, alias Marshall Asgaruda, et on remplace RGP. Puis dans la division inférieure, la division inférieure je m'en fous un peu, quoi. C'est pas très intéressant, on s'en fout. Mais on remplace RGP. RGP qui me semble est aussi une curie française dedans. Enfin, je dis aussi, est une écurie française. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas une écurie française. Qu 
Qu'est-ce qu'on nous dit Bruno Piquet fait son entrée chez McLaren. Ouais. Comment qu'il est celui-là ah, On sait pas. Mais il a déjà 30 ans quand même. King rejoint Williams Racing. Ambrosio chez William Racing. Donc William Racing change genre de pilote. Toro Rosso en Je Bocca Chuli, ouais. Et nouveau sponsor, alors qu'est-ce qu'on a 7 ou mieux, Monsters <rire> Coup d'énergie ou quoi Et là, sixième au mieux pour Blackberry. Non, troisième au mieux pour six courses. Ouais. Bah, de toute façon, on va attendre d'avoir euh, encore les autres offres. Hein. On se décidera de ça euh, en temps et en heure. Pour l'instant, il n'y a qu'une offre disponible pour les deux emplacements là. Donc c'est sûr qu'on va pas la sélectionner tout de suite. Valeur commerciale, on est monté à 80%. Donc euh, en fait c'est Sandberg, hein, il a que 40%, c'est lui qui nous fait un peu défaut au niveau de la valeur commerciale. Donc dans mes caractéristiques, euh, à part les finances, euh, le reste, je suis pas mauvais. Mais bon c'est vrai que les finances euh, sont souvent déglinguées chez moi parce que j'investis beaucoup. Beaucoup, 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 à la limite euh, de péter les budgets. Euh, donc, euh. Alors on va continuer. Alors, euh, on va avoir la proposition de contrat. Il a accepté. Ah, ça c'est bien. Donc on va pouvoir le faire signer et on va le signer à la place de Nadim Kapoor. De toute façon, il lui restait qu'un mois de contrat. Donc vaut mieux prendre les devants avant qu'il disparaisse. Une nouvelle offre du Qatar. Ouais, on verra bien. Donc alors, Nadim Kapoor, normalement... Ouais, il a plus qu'un mois de contrat, ça va pas nous coûter grand chose. Et on va avoir un meilleur mécanicien. Ah, on le fait maintenant ou on attend Non, on le fait maintenant. Voilà, donc euh, ça nous coûte un peu d'oseille le temps de virer l'autre et de signer lui. Mais bon. Voilà, ce sera nouveau mécano de Peterson. Donc il va falloir qu'ils augmentent aussi pour le bonus, hein, évidemment, vu qu'ils se connaissent pas. Voilà, donc il faudra déverrouiller les deux niveaux. Bon, on a le temps. Après, c'est pas une urgence non plus, ça se fait au fur et à mesure du temps. Hein. L'important, c'est d'avoir un mécanicien bien meilleur que l'autre. Voilà, donc... Euh... Alors, qu'est-ce qui est le mieux 4-0-1, 4-1... Donc le mieux, ce serait comme ça. Bobby Graves pour les performances. Et Yarman pour la fiabilité. début de la pré-saison dans le plus haut niveau alors il faudrait commencer à travailler sur le châssis 2019 nous commencerons quand vous voudrez nous avons hâte mmh, ouais donc on va recevoir des sous pour la construction du châssis en théorie, presque 7 millions, c'est pas énorme. Donc on a un budget de 39 750 000 pour essayer de faire le meilleur châssis possible. Alors, euh, très fort, moyen. Ça fait quoi ça fait ça. Moyen, très fort. pas mal le fort 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 ça a l'air pas mal 
moyen très fort, c'est un peu mieux au niveau de l'amélioration. Mais bon, on va rester sur le fort fort. Ah, en ce qui concerne le carburant. Fort moyen, fort, très fort faible. Là, on n'a pas trop d'amélioration à faire. Mais on part avec déjà un bon niveau. Ou sinon, on baisse le niveau et on met un peu dans les améliorations. Ouais, on va laisser ça. On va faire ça comme ça. Alors, les matériaux. Fort moyen, ça donne quoi Un petit peu plus de 2 en usure. En température, un peu moins de 2. Ouais. Niveau des freins. Très faible, fort, faible, moyen. Faible, très fort. Moyen, fort. Moyen fort, ça nous montrera 3 étoiles et 3 étoiles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Alors, ça c'est quoi Le DSM, la fenêtre de réglage vous permet de faire des ajustements précis pour pouvoir vous concentrer totalement sur une zone en particulier. D'accord, donc... Ça change quoi Pas carrière, si on diminue ou si on augmente... Ok, donc pas carrière, ça va jouer sur la température des pneus et sur les améliorations. Et ça sur les deux autres. La hauteur du museau, ça joue sur l'usure des pneus et sur l'efficacité du carburant. Pas mal ça, 22, ça équilibre, 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 équilibre les choses. Euh, 61 aussi, ça équilibre. Bon, on va partir comme ça, on va équilibrer les deux catégories à chaque fois. Euh, du coup, ça nous ferait une voiture à 44 100. Euh, je crois qu'on va pas pouvoir. Ah, sûrement, il va falloir baisser. Il va falloir qu'on baisse notre budget. Est-ce que ça peut passer 41 000 Ah, bah ça passe, nickel. Ah, du coup, on se retrouve avec une balance, un solde négatif à moins de 2 millions déjà. Commencer la saison avec moins de 2 millions, c'est pas l'idéal non plus, donc il va falloir qu'on fasse de bonnes courses hein, et qu'on gagne de l'argent hein, parce que là on est déjà dans le rouge et la saison n'a pas commencé. <rire> Mais bon, comme je vous ai dit, hein, moi côté finance, je suis toujours prêt à exploser le budget, sachant qu'on peut aller jusqu'à moins 5 millions. Donc, euh... donc voilà, quoi, on va pas se casser la tête non plus. Hein. Après tout le bif, c'est fait pour le dépenser, pour avoir les meilleurs véhicules possibles. Il a trouvé son dieu, ouais c'est bien. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute <rire> Alors, des nouvelles offres. Alors, on a eu Carlsberg. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux là-dedans Troisième ou mieux, sixième ou mieux, quatrième ou mieux. 5 et 9 de 300 000, 700 000, 0, 900 000, 6 courses, 3 courses, 7 courses. Ouais. On va prendre ça parce que comme ça, ça va nous refaire monter le sol. Même si on, on va pas jouer ça tout de suite. Euh, Là-dedans, qu'est-ce qu'on pourrait choisir Monster, Smartini, Adidas. Deuxième au mieux, je serais bien tenté. 900 000 par avance. Septième au mieux, dixième au mieux, ça risque peut-être d'être chaud quand même. Et alors, on avait quoi Royaume-Uni et Japon. Est-ce qu'on a du Royaume-Uni du Japon dans les... Ah, on a du Japon dans les premières courses. On a du Japon dans les premières courses. Et avec le Japon, on avait un multiplicateur sur la course. Si on faisait dixième au mieux, 400 000 fois 3. Donc 1,2 million potentiellement juste pour la course là. Mais il faudra faire dixième ou mieux si on sélectionne cette, ce sponsor. 
sachant que ce sera la deuxième course, que ça c'est pour quatre courses si on le sélectionne. Euh, on n'a pas de paiement à l'avance, c'est ça qui me gêne un peu. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer. Puis la deuxième course, on essaiera de faire dixième au mieux. Ce qui risque d'être chaud, mais on va voir, on va voir. D'ici la deuxième course, on arrivera peut-être à, à avoir une voiture qui puisse jouer les dix premières places. Allez, savoir. Alors, Marvin Diaz. Dienst, quel nom Ouais, pas tellement bon celui-là, même pas du tout. Hein. À 27 ans, il a un niveau qui est chaotique quand même. Et le lit part pour Lotus. Hmm, ça c'est pilote qu'on venait juste de voir. Ok, on continue. Santa. On a reçu de nouvelles intéressantes de nos fournisseurs de freins. Ils ont découvert un bénéfice incroyable lié à la température des pneus, ce qui pourrait servir cette saison. Maintenant, la technologie vient à un prix. Plus 1 en température de pneus, mais 2,5 millions. On peut se le permettre, non On peut se le permettre ouais, Allez, c'est bon. On fait le budget, c'est pas grave. Ça vous fait augmenter un peu les caractéristiques de la voiture, c'est ce qui est toujours bien. Bon, bien sûr, on va pas pouvoir faire ça indéfiniment. Hein, on a quand même moins 3 millions dans le budget. Ah, Tatiana Calderon. Pas mal, mais hmm, pas assez forte. Bon après, de toute façon, on ne pourra pas recruter des pilotes. Hein. Vu le budget quand même qui nous reste, à mon avis, on va partir comme ça. quoi. Kevin Magnussen. Euh, ouais. Ah, ça, ça aurait été intéressant, mais bon. C'est pareil, hein. de toute façon, euh, déjà, je pense pas qu'il aurait été intéressé. Et puis, on a plus de suite. 1,5 million, normalement, on peut se le permettre. L Efficacité du carburant, on est à 3 étoiles et demie. On essaie. Ça fonctionne, c'est bon. Moins 4,4 millions. On a pété notre budget. Autrement dit, pour l'instant, quand la voiture sera terminée, les améliorations ne sera pas pour tout de suite. Hein. Alors on vient de construire le tunnel aérodynamique, donc ça c'est pas mal du tout. Mais on a quand même l'air d'avoir un bon châssis quand on regarde le nombre d'étoiles. En usure, en température et en, améliore... en carburant, c'est pas mal du tout. Will Power. Ouais. Donc là, on vient de faire le tunnel aérodynamique. Ce qui nous permet de déverrouiller. Ouais. Floridi, Floridi, trop mauvais. Lotus en poche, Vanda. Ok. Stu, 
Ashley Kinger. Ah, c'est pas mauvais lui quand même. Chez Martini Bram. Ah, il est pas mauvais. Ensuite, Vettel rejoint la Scuderia. <rire> ah, c'est marrant quand même. C'est que seulement en 2009, 2019, il rejoint la Scuderia. C'est des aléas du jeu, ça. Roberto Meri, euh, chez Renault. Elle est pas mauvais du tout, lui aussi. Il a une bonne valeur commerciale. Mais bon. Alors, simulation des pneus, j'ai cru voir. Nestler par chez Lotus, ouais, on s'en fout. Alors, on a fait quelques simulations avec la nouvelle voiture et on pense qu'il faudrait sans doute améliorer l'usure des pneus de nos fournisseurs. Euh, hein, hein. Bon, 1,5 million, là, voilà, du coup, on va pas pouvoir se le permettre hein, pour l'usure des pneus. L'usure des pneus, on restera pratiquement 4 étoiles, hein, parce que là, ça marchera pas. Ouais, voilà, c'est ce que je me doutais. Ouais, bon, bah, tant pis. Que... Hmm, ça, ça changera rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire euh... J'aurais bien aimé quand même le prendre, mais comment j'aurais pu faire Comment je pourrais faire pour baisser mon argent Non, on va laisser tomber. On va continuer. Alors, couleur pour la saison 2019. C'est marqué Garuda ce coup-ci. Garuda en haut à gauche, c'est marqué March. Et ça, c'est les. Ça, c'est quand on rajoute des mods. Ça a pas toujours le même nom. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est des détails. Pas tellement mauvais celui-là non plus. Simon Trumel. Ouais, bof. C'est sûr qu'il y a mieux de toute façon. En plus, il a pas de voleur commercial quasiment.
Alors, ça y est. Les essais de pré-saison. Ça, ça va être intéressant. Donc, c'est parti. On va commencer le test et voir comment se débrouille notre voiture et nos pilotes. Enfin, nos pilotes avec notre voiture. Voir s'il y a d'éventuels problèmes dans cette pré-saison. 13e, 14e, c'est pas génial pour l'instant. 12e, 14e, ouais. Donc ça risque d'être compliqué quand même. Hein. Ça risque d'être compliqué surtout au niveau des chronos. Euh, notre meilleur tour est une 49 alors que les autres étaient en une 43 les premiers. 6 secondes dans les dents. Si c'est ça cette saison, ça va être dur. Mais bon, cette saison, bien sûr, ce sera l'apprentissage du plus haut niveau. Euh, ça. Alors, euh, ça sont très bien passés. Deuxième et quatorzième, c'est très bien pour eux. Objectif de la saison, quatrième, sixième, huitième. Oula Mais ils voient sixième. Ils sont pas un peu mazout quand même. Sixième, ce serait chaud quand même. De finir sixième constructeur. Sachant qu'on vient à peine de monter et que on a fait 12 et 14 aux essais de pré-saison. Ça risquerait d'être tendu quand même, sixième. Sacré dilemme quand même. Hein. Est-ce qu'on tente ce que eux veulent Est-ce qu'on tente plus Est-ce qu'on tente moins Sachant qu'avec 8 e il y a peut-être moins qu'on sauve tout de suite notre carrière quand même, qu'on ne prend pas trop de risques. Sixième, ça risquerait d'être un peu chaud. Bon, on va pas prendre de risques, hein. on va partir sur 8 e Ce sera déjà pas mal. Si déjà on arrive à finir 8 e qui sait après on pourra peut-être finir mieux, mais bon. 8 e ce sera pas mal du tout, voilà. Sur 10 écuries, si on arrive à finir devant 2 écuries... On aura déjà fait, je pense, un exploit parce que autant là ça a l'air d'être une bonne bagnole quand on regarde le châssis, mais euh, apparemment on n'est pas si bon que ça hein, quand on regarde les stats là. Ouais, donc 6 euh, ça aurait été galère quand même, hein, je pense. Hein. Sachant qu'on a déjà niqué notre budget. <rire> Vu que je suis jamais à économiser dans ce jeu. Moi, c'est dépense sur dépense sur dépense tant qu'on peut. D'ailleurs, ça peut-être tant qu'un jour dans le jeu, j'apprends quand même à économiser. Mais bon, ça après, c'est notre paire de manches. Ah, voilà, donc on va continuer. On va voir ce que ça donne. Non, on va déjà améliorer les pièces hein, avant le début de la saison, évidemment. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de pourcentage sur la fiabilité, sur les capacités non plus, étant donné euh, les stats qu'on a vu juste avant. Alors, euh, déjà commencer par améliorer de la fiabilité sur les pièces principales. Accélération, virage, donc c'est la transmission et le rang avant moteur qui sont le plus important en pièces. Donc c'est ce qu'il faudrait qu'on améliore. Transmission et le rang avant et moteur. Ouais, donc euh, les freins c'est pas la peine. les deux moteurs des deux voitures pour la transmission pour Sandberg Le 
fameux Sergio Perez. Et bon, ça fait rien. de l'amélioration des pièces qu'est ce que ça donne 53 53 57 57 c'est pas fameux quand même hein ça améliore pas des masses hein, au niveau fiabilité première course ça va être difficile je pense parce que niveau des fiabilité de la, des pièces la fiabilité des pièces c'est quand même assez catastrophique Au niveau des sponsors, quatrième, euh, non, dixième au mieux, troisième au mieux, deuxième au mieux. On va choisir dixième au mieux. Et puis ben, avant, on va se quitter sur cette euh, fin pour euh, ce pro, cet épisode de, de pré-saison et de début de saison. On se retrouve au prochain épisode pour euh, la première course Doha Circuit A. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao ciao.